असलमकुम समाजकर्म मास्टर शेष पर्व शिक्षार्थी तुम्हारा जरा दुई हज़ार अठारो साले परीक्षा अंश ग्रहण करो जो अनुष्ठित दुई हज़ार बीस तरह सवार जन शुभकामना जैक आज के द्वित पत्र मास्टर शेष पर्व उच्चतर सामाजिक गवेषणा परिसंख्यन योर्सर ऊपर सजेशन प्रदान करब अर्थात एडभांस रिसार्च एंड स्टैटिस्टिक्स सोशल रिसार्च एंड स्टैटिस्टिक्स एर आगे तुम्हारे सामाजिक पोषण सजेशन प्रदान करोर्स तो एक टेक्निकल कोर्स आबा रखो जो एर हे दो पार्ट आई हलो सामाजिक गवेषणा पार्ट उच्चतर सामाजिक गवेषणा पार्ट और बाकी अंश हे परिसंख्यन पार्ट तो जैक ये उच्चतर सामाजिक गवेषणा अंशे छयटी अध्याय रही है अभी मूलत तुम्हारे आगे बोली एक थे तीन पर्त अध्याय पढ़वा तालोले ग विभागे तीन प्रश्न पावा और ख विभागे तीन प्रश्न पावा तेल प्रथम अध्याय एक एनालसिस करी देखो अध्याय नाम हे सहित समीक्षा सहित पर्याचना लिटारेचार रिव्यू ये खूब टेक्निकल कोर्स एवं एखान अवश्य अवश्य प्रश्न लिखवा आगे देखी ख विभागे एर कि ग्रंथमंजी लेखार कौशलगुल आलोचना कौशलगुल लिखो ग विभागे को प्रश्न नहीं तर मैं निश्चित भावे धरे नाओ जो ग विभाग एखे प्रश्न है ही तो जैक एन आप देखी एर की क्या आहित्य समीक्षार अर्थ प्रकृति सामाजिक गवेषणा गुरुत्व प्रयोजनता कार्यवल तथ्य निर्देश ग्रंथपंजी लेखार कौशल तो जैक आप जेहतु ग्रंथपंजी लेखार कौशल एसे गे ख विभागे पढ़बना से क्षेत्र में देखो नीलकाल अंशता देखो एक दशमिक एक सहित समीक्षा बोलते कि बोझ भेरि भेरि इम्पर्टेंट जेटा चौदह साले आससे ढाका विश्वविद्यालय चौदह साले आससे सहित पर्याचना प्रकृति एट उल्लेख कर जति विश्व दुहजार षोलो साले ही सिलेबास देखो अर्थ प्रकृति आबाद देखो सामाजिक गवेषणा सहित पर्याचना गुरुत्व देखो ये गुरुत्व ठीक है तो हमें आप सिलेबास अनुजाई प्रश्न देखते एरपर आ तथ्य निर्देशिका देखो सिलेबास अनुजाई जो जतियों विश्वविद्यालय अच्छा एरपर आ ग विभागे जी चिंता करी पशापी देखो ग विभागे जो चिंता करी तेल इखने एक दशमिक एक दुई प्रश्न नैसार क्या एक ही बोलते सहित श्रमिक आबा बोली ग विभागे जेहेतु ये प्रश्न है तुम्हारे यूटी प्रश्न जो पढ़ो मास्ट एक इनशाला आसा कि सहित सामाजिक गवेषणा सहित पढ़ो गुरुत्व आलोचना करो सहित पर्याचन क्षेत्र विवेच्य विषय समय आलोचना करो सहित पर्याचना बोलते क्यों सहित पर्याचना गुरुत्व आलोचना करो अथवा ग्रंथ तलिका की ये क्यों प्रणयन करो सामाजिक गवेषणा एर व्यवहार आलोचना करो अर्थात एखान तीन ट प्रश्न तुम्हें अवश्य पढ़ते हैं तेल इनशाला एक कमन पावा तो एन एड़ाओ ये ग्रंथपंजी प्रणयन प्रक्रिया जदि ये शर्ट क्वेश्चन आसे तो एक देखे रखते पर ये डान दिक्कत पृष्ठा हे देखो नीचे जो गाइडलैन देखो उच्चतर सामाजिक गवेषणा परिसंख्य सजेशन सकल प्रश्न उत्तर एखे तुम्हारा पा तुम्हारा डान दिखे जो प्रश्न पृष्ठा नाम ये मान ये उत्तरगुलो दे तुम्हारा साथ ही जोज कर ले जिरो वन एट वन सेभेन फाइव जिरो फाइव सिक्स डबल जो कर ले बोल सर्वह करते पर जैक एन आसो द्वित अध्याय आसो जो गवेषणा प्रस्तावनार उन्नयन अर्थात डेभलपमेंट अफ स्टाडी स्टाडी प्रोपोजल ये एक एकटाई अध्याय बड़ो आकार तो ये देखो ख विभागे एक अनुकल्प बोलते कि बुझो एक गवेषणा प्रतिबेदन काठाम आलोचना करो तुम्हारा एखे ख विभागे जान इन्हें मूलत नीलकाल जो प्रश्न पढ़े नहीं एक कमन पा गवेषणा प्रस्तावना बोलते कि बुझो भेरि भेरि इम्पर्टेंट गवेषणा समस्या बोलते कि बुझो और एक हे देखो जे गवेषणा नक्शा ये एक गवेषणा प्रतिबेदन ये एक धारणा नीते पर तब वो दूटा पढ़ले पर एक कमन पावा यार ग विभागे देखो मास जो दूटा प्रश्न पढ़वा एक दूटा थी एक आसबाला गवेषणा प्रस्तावना बोलते कि बुझो गवेषणा प्रस्ताव में उपादान सब आलोचना करो गवेषणा प्रस्ताव उपादान की तुम्हार पसंद मत एक गवेषणा विषय निवासन गवेषणा प्रस्ताव अथवा गवेषणा प्रस्ताव एक गवेषणा प्रस्तुत प्रस्तुतकरण की की पदक्षेप ग्रहण करा जाए से सम्पर् आलोचना करो ये प्रश्नगू तुम्हारे जो भेरि भेर एक ही प्रश्न विभिन्न भाव होते अर्थात गवेषणा प्रस्तावनार ऊपर धाप उपादान जै बोले क्या एखे एक प्रश्न है इनशाला एबार तृत्य अध्याय देखो ये मूलत जो जरा अनार्स पढ़े आसो ए प्रिलिमिनारी पढ़े आसो तर ये कोर्सा से कौशलगुलो की तथ्य उपात्य कौशल देखो पर्यवेक्षण सक्षात्कार अनुसूची प्रश्नपत्र दलियों आलोचना नथिपत्र व्यवहार अंशग्रहण ग्रामीण समीक्षा 
তথ্য সংগ্রহ কৌশলের ব্যবহার খ বিভাগে কোনো প্রশ্ন এবছর হয়নি জাতীয় বিষয় অর্থাৎ দুই হাজার সতেরো সালে যেটা পরীক্ষা হয়েছে অনুষ্ঠিত দুই হাজার উনিশ কোনো প্রশ্ন হয়নি গ বিভাগে আসছে ফোকাস দল আলোচনা অর্থাৎ এই যে দেখো দলীয় আলোচনা গ বিভাগে এসে গেছে আচ্ছা যাই হোক এখন আমরা খ বিভাগে যেহেতু প্রশ্ন হয়নি এখান থেকে আমরা দুটি প্রশ্ন কমন পেতে পারি সেইভাবে পড়বা তথ্য সংগ্রহের কৌশলগুলো কি তারপরে হচ্ছে এটা উঠে পড়ে বা সাক্ষাৎকার অনুসূচি সংক্রান্ত বা সাক্ষাৎকার অনুসূচি কি সাক্ষাৎকার অনুসূচি প্রশ্ন মাধ্যমে পার্থক্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সমষ্টিগত আলোচনা বা দলীয় আলোচনা এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা তারপরে হচ্ছে অংশগ্রহণ গ্রামীণ সমীক্ষা বলতে কি বুঝো এটা একটু দেখবা প্রক্ষেপণমূলক কৌশল কি এফ জিডি এবং পিআরের মধ্যে পার্থক্য দেখাও আচ্ছা নীলকালীর অংশগুলো তোমরা খুব ভালো করে পড়ে নেবা এখানে একটি তো প্রশ্ন হতে পারে দুটি হতে পারে খ বিভাগ এবার দেখো গ বিভাগে যেহেতু ফোকাস দল আসে গেছে আমাদের এবার হাইলাইটস করতে হবে উপাত্ত সময় একাধিক কৌশলের কৌশলের ব্যাপার এই প্রশ্নটা তোমাদের জন্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেক্ষেত্রে দেখো তথ্য সংগ্রহের প্রত্যক্ষ পরোক্ষ কৌশলগুলো কি কোনো গবেষণায় একাধিক তথ্য সংগ্রহ কৌশল কেন ব্যবহার করা হয় তথ্য সংগ্রহ কৌশল হিসাবে সাক্ষাৎকার সূচি সুবিধা অসুবিধা আলোচনা করো সাক্ষাৎকার কি সমাজ গবেষণা একাধিক তথ্য সংগ্রহ কৌশলে ব্যবহারে সুবিধা অসুবিধা আলোচনা করো এই প্রশ্ন ভেরি ভেরি পাশাপাশি পর্যবেক্ষণ কৌশল কি সমাজ গবেষণায় তথ্য সংগ্রহ কৌশল হিসাবে পর্যবেক্ষণের সুবিধা অসুবিধা সামাজিক গবেষণা তথ্য কৌশল হিসাবে সাক্ষাৎকার অনুসূচি ব্যাখ্যা করে এই দুটি কৌশলের সীমাবদ্ধতা আলোচনা করো অর্থাৎ আর যেটুকু আরেকটা প্রশ্ন দেখবা যেটা হচ্ছে প্রক্ষেপণমূলক কৌশল এটা একটু ধারণা নেবা তবে মূলত এই তিনটা প্রশ্ন দেখলে পরে আমরা একটা গল্প পাবো তাহলে আমরা এক দুই এবং তিন নম্বর অধ্যায় যদি ভালো করে পড়ি খ বিভাগে তিনটা পাবো এবং গ বিভাগেও তিনটা প্রশ্ন তবে চতুর্থ অধ্যায়টা গ বিভাগের জন্য তোমাদের একটা প্রশ্ন পড়লে একটাই কমন পাবা আচ্ছা গ বিভাগে দেখো এটা ছোট্ট একটা অধ্যায় তো উপাত্ত বিশ্লেষণ উপাত্ত বিশ্লেষণ গুরুত্ব আত্মজ এর বাইরে কিন্তু পড়ার দরকার নেই কিন্তু গ বিভাগে যেটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটি চার দশমিক তিন এই প্রশ্নটা পড়বে এটা একটাই প্রশ্ন পড়বে একটাই কমন তোমাদের জন্য গবেষণা উপাত্ত বিশ্লেষণ তাৎপর্য গুণগত উপাত্ত কী কী প্রক্রিয়ায় বিশ্লেষণ করা তার বিবরণ দাও সামাজিক গবেষণা উপাত্ত তথ্য বিশ্লেষণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো গুণগত তথ্য কি কী প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করো তথ্য বিশ্লেষ গুণগত তথ্য বিশ্লেষণের এটা তাহলে ওবা এর পাশাপাশি এটা একটু ধারণা নিয়ে যাবা শুধু গুণাত্মক না সংঘাতক কৌশলটাও আসতে পারে তবে এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তুমি যদি এই অধ্যায় কোনো গ বিভাগে এবং খ বিভাগ প্রশ্ন হয় নেই ধরে নাও যে এটা গ বিভাগে নিশ্চিতভাবে হয়েছে তাহলে এক থেকে চার পর্যন্ত যদি আমরা পড়ি তাহলে গ বিভাগে আমরা চারটা প্রশ্ন অ্যানসার করতে পারবো আচ্ছা পাঁচ নম্বর অধ্যায় দেখো পরিমাপ পরিমাপের নীতি সমূহ এখানে দেখো এখানে গ খ বিভাগে দুটি প্রশ্ন এসেছে কিন্তু দেখো খ বিভাগে দুটি প্রশ্ন এসেছে একটা হলো উপাত্তে যথা নির্ভরযোগ্যতা বলতে গেলে পরিমাপের গুরুত্ব লিখো আর সমাজ গবেষণায় পরিমাপের গুরুত্ব আলোচনা নাম সূচক কর্মসূচক ব্যবহারের মধ্যে পার্থক্য তোমরা যেটা পড়বা পরিমাপ বলতে কি বুঝো গুণবাচক সংখ্যাবাচক মধ্যে পার্থক্য এই দুইটা প্রশ্ন পড়ে যাবা আর দরকার নেই আর গ বিভাগের জন্য যেটা এই পরিমাপের পর্যায় এবং স্কেল এই শুধু এটা পড়িয়ে যাবা পরিমাপ বা স্কেল ও পর্যায়গুলো বর্ণনা করো আর এইটা পড়ে যায় তৎ উপা নির্ভরযোগ্যতা বলতে গেলে নির্ভরযোগ্যতা শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করো একটা দেখে নিয়ে যাবা ডান দিকে যে পৃষ্ঠা নম্বর আছে তোমরা ওইভাবে পাবা না আমার মূল বই উচ্চতর সামাজিক গবেষণা এবং আমার গাইডলাইন ছাড়া এই অংশটা পাবা না কোনো বইয়ে তো যাই হোক এবারে ষষ্ঠ অধ্যায় দেখো ষষ্ঠ অধ্যায়ে খ বিভাগের জন্য শুধু একটাই প্রশ্ন পড়বা গবেষণার ধাপগুলো লেখ না পড়লে চলবে তবে এই ছয় দশমিক দুই এই প্রশ্নটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট গ বিভাগের জন্য একটি প্রশ্ন পড়বা বাংলাদেশে উন্নয়ন ও কর্মসূচি মূল্যায়ন নীতি পরিকল্পনা সামাজিক গবেষণার ও পরিসংখ্যানের ব্যবহার গুরুত্ব আলোচনা করো অথবা বাংলাদেশে বিভিন্ন নীতি কর্মসূচি পরিকল্পনা মূল্যায়নে এই প্রশ্নটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তোমাদের জন্য লাস্ট অধ্যায় যাই হোক এখন আমরা আসি তাহলে তোমরা যারা অঙ্ক দিবানা তারা যদি শুধু থিওরিটিক্যাল অংশ দিতে চাও তারা এখান থেকে সকল অধ্যায় বিবেচনা করে পড়বা তাহলে গ বিভাগে চারটে প্রশ্ন করবা আর পরিসংখ্যা দেখো মূলত চারটে অধ্যায় বিভক্ত তোমাদের ম্যাথের জন্য আমি একটু বলবো যে কি কি পড়তে হবে তার আগে একটু থিওরিটিক্যাল অংশটা বলে নিন এটা একটা অনেক বড় অধ্যায় তোমরা যারা ম্যাথ পারো না তারা এমনি খ বিভাগের জন্য যেটা পড়বা সেটা হলো দেখো সম্ভাবনা বলতে কি বোঝো সম্ভাবনার পরিমাপের যে সূত্রগুলো আছে দেখো সমষ্টি গুণনের সূত্রগুলো লিখো 
আর দ্বিপদী বিন্যাসের উপরে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে দ্বিপদী বিন্যাস সমান বিন্যাস বলতে গেলে দ্বিপদী বিন্যাস কি দ্বিপদী বিন্যাসের ধর্ম বৈশিষ্ট্য এগুলো একটু পড়ে নেবা যেগুলো আমাদের বইয়ের দেখো পৃষ্ঠা নম্বরে দেওয়া আছে এখানে খ বিভাগে থেকে একটি প্রশ্ন মাস্ট হবে দুটিও হতে পারে আচ্ছা গ বিভাগের জন্য তোমরা এই থিওরিটিক্যাল এই প্রশ্নটা আসার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি দেখো এই যেহেতু এখানে প্রশ্নই এটা এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো এই যদি শুধু থিওরি দেয় তাহলে এই অংশটা সমালাবিনাস বলতে কি বলতে সমালাবিনাস পরিমাপগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করো বহুল ব্যবহৃত একটি সমালাবিনাসের প্রধান ধর্মগুলো অর্থাৎ দ্বিপদী বিনাশের ধর্ম বৈশিষ্ট্য যাই হোক এরপরে যারা অঙ্ক করবা তাদের মূলত বলের টাইপের অঙ্ক আসবে সেক্ষেত্রে দেখো বলের নিয়ম অনুসারে সাত নম্বর অঙ্কটা এবং আট নম্বর অঙ্ক যেটা নীলকালীর অঙ্ক দ্বিপদী মূলত এবার দ্বিপদীর অঙ্ক ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যারা দেখো এই অঙ্কগুলো আমার বইয়ে করে দেওয়া আছে তোমরা সেইভাবে একটু দেখবা আচ্ছা এরপরে দেখো এই অঙ্কগুলো দেখো পৃষ্ঠা নম্বর দেওয়া আছে কীভাবে করে দেওয়া আছে দেখো সমাধান দুইশো সাতান্ন পৃষ্ঠায় এটাও সমাধান দুইশো আটান্ন পৃষ্ঠায় তাহলে আমরা বলি সম্ভাবনার বলের টাইপের অঙ্ক আর দ্বিপদীর অঙ্কটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তোমাদের ঝুড়ির অঙ্ক যে অঙ্কগুলো আছে সত্তর পার্সেন্ট আম ভালো আটশো পার্সেন্ট আম ভালো এরকম জাতীয় তাহলে এই দ্বিপদীর একটা অঙ্ক তোমাদের জন্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা দ্বিতীয় অধ্যায় নমনায়ন নমনায়নের উপর যারা এই অধ্যায়টা যারা অঙ্ক দিতে চাও না থিওরি দিতে চাও তারা এই অধ্যায়টা খুব ভালো করে পড়বা যাতে থিওরি পড়ে তুমি আনসার করতে পারো সেক্ষেত্রে দেখো নমনায়নের মূলত কয়টা নমনায়ন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ঠিক আছে সেক্ষেত্রে আমরা দেখি নমনায়ন দৈব সৃতে নমনায়নের সুবিধা অসুবিধা দিকে খ বিভাগ আসছে সামাজিক গবেষণা ব্যবস্থা নমনায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করি আমরা নমনায়নের সংজ্ঞা পড়ব নমনায়নের যুক্তি কথা কী সম্ভাবনা নিঃসমা নমনায়নের মধ্যে পার্থক্য সমগ্র নমনায়নের মধ্যে পার্থক্য তারপরে হচ্ছে গ বিভাগের জন্য যেটা পড়ব যে নমনায়নের সংজ্ঞা দাও নমনায়নের শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করো যেটা দুই হাজার সালে আসছে দৈব সহিত সরল দৈব সহিত নমনায়নের সুবিধা অসুবিধা আলোচনা করো এছাড়া নমনায়ন নমনায়ন কি সম্ভব ঈশ্বরের পার্থক্য থাকে উত্তম নমনায়নের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো তা এরপর নমনায়ন টুটি নমনায়নের টুটি এই তিনটা প্রশ্ন খুব ভালো করে পড়ে যাওয়া যারা গ বিভাগে অঙ্ক দেবে না কিন্তু নমনায়নের অংশটা খুব ভালো করে পড়ে যাওয়া তৃতীয় অধ্যায় সবচেয়ে বড় চ্যাপ্টার এখান থেকে মূলত অঙ্ক থাকবে দুটি তিনটাও থাকতে পারে তবে দুটি অঙ্ক মাস্ট থাকবে সেক্ষেত্রে দেখো তোমরা যে কাজটা করবে এবার আসছে খ বিভাগের কাইবর্গ শর্তগুলো আসো আবার গ বিভাগে অনুমান পরীক্ষা ধাপ বা প্রক্রিয়া আলোচনা করে এবং টি টেস্টে পেয়ার টি টেস্ট অঙ্কটা এসেছে তোমরা যেটা থিওরিটিক্যাল অংশ পড়ে এখানে আবার বলি খ বিভাগে এখানে একটি বা দুইটা প্রশ্ন হবে সেক্ষেত্রে অনুমান যাচাই বলতে কী বুঝো অনুমান যাচাই ধাপ বা প্রক্রিয়া যেহেতু গ বিভাগে আসছে আর তোমরা ওইভাবে না পড়লেও চলবে এক প্রান্তিক দ্বিপ্রান্তিক যাচাই এবং প্রথম প্রকারে ভুল দ্বিতীয় প্রকারে ভুল ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রাইমারিটিক নন প্রাইমারিক মধ্যে পার্থক্য আচ্ছা তারপরে টি যাচাই কি টি যাচাই সি কার্য বা অনুমানগুলো লিখো কাইবর্গ কী কাইবর্গ কেন নন প্রাইমারিক টেস্ট বলা হয় ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই প্রশ্নটা কাইবর্গ কেন নন প্রাইমারিক টেস্ট হিসেবে পরিচিত হয় বা কাইবর্গ শর্তগুলো কী কাইবর্গ ব্যবহারের পূর্ব শর্তগুলো কী ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো যাক অঙ্ক আমি একটু বলি এখানে জেড টেস্ট থেকে একটি অঙ্ক হবে আবার বুঝে নাও জেড টেস্ট থেকে এক জেড টেস্টে কি কি ধারা আছে দেখো টু মিন ছয় নম্বর হচ্ছে টু মিনের এই এই দুটা অঙ্ক হচ্ছে টু মিনের একটা অঙ্ক আবার বুঝে নাও জেড টেস্টে টু মিন এটা হচ্ছে ওয়ান প্রপোর্শন যে অঙ্কগুলো দেখো পৃষ্ঠা নম্বর দেওয়া আছে এত পৃষ্ঠায় করে দেওয়া আছে এটা হচ্ছে ওয়ান প্রপোর্শন এটা হলো ওয়ান প্রপোর্শন আর এই বারো এরকম তেরো হচ্ছে কি বলো টু প্রপোর্শনের অঙ্ক তাহলে ওয়ান প্রপোর্শন আর একটা কি বলো টু প্রপোর্শন এবং আস্থা সীমার অঙ্ক এখান থেকে তোমার একটা অঙ্ক হবে তোমরা সেইভাবে পড়বা আবার বলো জেড টেস্টে টু মিন ওয়ান প্রপোর্শন টু প্রপোর্শন এবং আস্থা সীমার অঙ্ক এরপরে টি টেস্টে দেখো যদি সঙ্গে সঙ্গে যা সাইটে একটু দেখে যাবা তবে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কাইবর্গ অঙ্ক কাইবর্গ শুধু এই অঙ্কটাই ভালো করে দেখে যাবা এই টাইপের অঙ্ক যেভাবে আসুক এইভাবে তোমাদের কাইবর্গ নিশ্চিতভাবে আসবে তোমরা এইভাবে প্রশ্ন এই অঙ্ক সমাধান দেওয়া আছে চারশো উনপঞ্চাশ পৃষ্ঠা এবং আরও অনেকগুলো অঙ্ক আছে তবে একটি অঙ্ক যদি করো তাহলে সবগুলো অঙ্ক তোমরা সমাধান করতে পারবে লাস্ট চতুর্থ অধ্যায় সবচেয়ে সহজ অধ্যায় 
তোমরা যারা আমার ইউটিউব চ্যানেলগুলো আছে ইউটিউবের চ্যানেলে এই এই সকল পরিসংখ্যানের অংশগুলো দেখে নেবা তারপরে আমি একটু আলোচনা করছি ইউটিউব চ্যানেলে তোমরা দেখো যে সূচক সংখ্যার দেখো খ বিভাগ আসছে সূচক সংখ্যা তৈরিতে সৃষ্ট সমস্যাগুলো বর্ণনা করো গ বিভাগে সূচক সংখ্যা সংখ্যা ফিশারের ফর্মুলা ব্যবহার করে সূচক সংখ্যা নির্ণয় করো তোমাদের জন্য যেটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট সূচক সংখ্যা সংখ্যা জীবনযাত্রা ব্যয় সূচক সংখ্যা কি মূল্য সূচক ও জীবনযাত্রা ব্যয় সূচক সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য এই শুধুটা পড়বা আর গ বিভাগের জন্য যেটা দেখো তোমাদের জন্য এবার জীবনযাত্রা ব্যয় সূচক সংখ্যা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তোমরা এই জীবনযাত্রা ব্যয়ের এইটা পড়বা ফিশার এছাড়াও মূল্য সূচক সংখ্যা বের করো দেখো জীবনযাত্রা ব্যয় সূচকের এই সু পৃষ্ঠা নম্বর করে দেওয়া আছে দেখে নেবা আবার তোমরা এই যে দেখো জীবনযাত্রা ব্যয় সূচক সংখ্যা এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তোমরা দেখবা পাশাপাশি জীবনযাত্রার দুটো ফর্মুলা আছে একটা খরচের সমষ্টি পদ্ধতি আর একটা পারিবারিক বাজেট পদ্ধতি এই দুইটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ দশ এবং নয় পৃষ্ঠা নম্বর দিয়ে আছে পাশাপাশি সূচক সংখ্যার এগারো নম্বর অঙ্কটা দেখবা তোমরা যারা এই অঙ্কটা বুঝবা আবার ইউটিউব চ্যানেল এম হাসান আলী এই এইখানে এই সমস্ত অঙ্কগুলো করে দেওয়া আছে তোমরা যারা এম এই আমার যে ইউটিউব চ্যানেল পরিসংখ্যানের এম হাসান আলী দেখো এডুকেশন এডুকেশন বিডি এখানে গেলে এই সমস্ত অঙ্কের সমাধান এখানে এই চ্যানেলে ইউটিউব চ্যানেলে গেলে তোমরা সমস্ত অঙ্কের সমাধান এখানে পাবে যাই হোক এখন আমরা বলি আমরা সাতটি কোর্সের উপরে যে সহায়ক গ্রন্থ তোমাদের যে দেওয়া হচ্ছে সাতটি কোর্স তার উপরে দেখো এই কোর্সগুলো প্রত্যেকটারই বই দেওয়া আছে তোমরা বাজারে যারা পাবা না তোমরা আমাকে আমাদের সরাসরি জিরো ওয়ান এইট ওয়ান সেভেন ফাইভ জিরো ফাইভ সিক্স ডাবল ওয়ান এই নম্বরে যোগাযোগ করলে তোমাদের বইগুলো সরবরাহ করার চেষ্টা করা হবে সাতটি কোর্সের মূল্য মাত্র সাতশো টাকায় তোমরা বইগুলো পেতে পারো সাতটি বই তো যাই হোক যে কোনো পরামর্শ বা তোমাদের যদি জানার কিছু প্রয়োজন থাকে তাহলে আমাকে জানাবা আমাদের সাথে বিশেষ করে কমেন্টস লিখবা আর যদি সমস্যা সীমাবদ্ধতাগুলো জানাবা পাশাপাশি তোমরা সাবস্ক্রাইব করে লিখবা তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে তোমাদেরকে নতুন কোনো সাজেশন এসে সহজে আমাদের তোমাদের কাছে দিতে পারবো সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম